Flor y Canto presenta. Hoy te repito una pregunta que hace unos días te hice. ¿Tienes hambre de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del de Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque habían, había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues alegría, amigos, es domingo. Y nuestro gozo está precisamente en escuchar la palabra del Señor. Para cada uno de nosotros es una profunda alegría que es el mismo Señor Jesús el que nos instruye. Eh, 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 si tú piensas, yo voy a la iglesia para que el Padre me instruya, si tú piensas, ¡ay, qué bonito enseña el Padre Pedro con estas transmisiones! ¡Te equivocas! Es el Señor Jesús el que te enseña a ti como es el que me enseña a mí. Qué importante es de que cuando leemos la palabra de Dios, no solamente la pongamos así como si fuera en un contexto que ocurrió en el pasado, es que hoy se proclamó la palabra de Dios y es Jesús el que te dice a ti lo siguiente que me parece extraordinario. Te lo dice a ti y me dice a mí. Una, en primer lugar, el Señor Jesús está hablando. En ese caso con los judíos, bueno, contigo y conmigo. Y entonces, bueno, pues él está muy consciente que algunos lo rechazan. Otros lo siguen. Todavía no entienden, pero lo siguen. Y por eso el Señor Jesús les responde, responderá, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta como la fe es un regalo. Pero es una, un regalo al cual nosotros tenemos que creer, eh, responder. Y la manera en la que tenemos de responder es creyendo. Y hoy el Señor Jesús nos está hablando del pan de vida, pero dice, yo soy el pan de vida. Nos está hablando del sacramento de la Eucaristía. Nos está diciendo que se hace alimento para darnos vida. Aquí entonces el dato de la fe es en dos partes. Una, en creer en Jesús, creer que Él está en ese pedazo de pan. Y la otra, que Él me da vida nueva. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo que efectivamente ahí está Jesús y me acerco y lo comulgo, claro que mi vida cambia. Entro en comunión con Él. Ya sé que cuando digo lo comulgo, más ahora que estamos con toda esta situación de la pandemia, eh, equivale, ya que, dado que no podemos recibir sacramentalmente a Jesús de Eucaristía, lo recibimos espiritualmente. Vale la pena recordar lo siguiente. La Virgen María concibe en su seno a su Hijo Jesús, pero antes lo tiene en la mente ¿eh? y lo tiene en el corazón. De tal manera que en ti está Cristo. Cuando tú lo recibes, aunque sea de manera virtual, quizás en la sensación es mejor poder hacerla, estar en la presencia y poder comulgar del cuerpo y de la sangre de Cristo. 
pero lo importante, ya sea que lo recibas sacramentalmente o de manera virtual, lo importante es que tú le respondas a Él, que tú le puedas decir, creo Jesús, creo pero aumenta mi fe. Y este es un don de Dios. Sí, qué, qué importante la celebración en el domingo. ¿eh? Eh, yo disfruto cada celebración eucarística y ¿sabes por qué? A mí no me preocupa si hay mucha gente o estoy yo solo. Es que yo participo del sacrificio redentor de Jesucristo. A ver si te das cuenta, yo no hago la misa. Es Jesús, es Jesús el que está ahí. Yo soy un instrumento, yo actúo en persona Cristo, en la persona de Jesús. Así actúa el sacerdote. Pero el que se ofrece al Padre es Cristo mismo en cada celebración eucarística. Entonces, qué alegría poder decir, Jesús, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, tú que eres el pan del cielo, tú que das vida nueva y que das vida eterna. Porque aquí viene la otra parte. Sí, yo creo que voy a resucitar con Cristo porque comulgo con Él en el sacramento, pero comulgo con Él en el amar a los demás, en amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a los demás, no aprovecharme del prójimo, no mentir, no robar, servir, ser transparencia de Jesús. Y entonces espero la vida eterna, pero también tengo que dejar que la gracia de Dios se actualice en mi aquí y ahora. Y comulgo sacramental o espiritualmente del cuerpo de Cristo para hacerlo presente en mi aquí y ahora, en donde quiera que yo estoy. Es decir, en donde quiera que tú estás, en donde quiera que está un cristiano, sentimos esa gracia, esa alegría, esa presencia del Señor y la compartimos con los demás. A lo largo de estos días hemos hablado de las cruces, de las espinas en la vida. Allí está Dios, ahí doy testimonio. Hemos hablado de sentirnos plenos cuando todo nos funciona muy bien. Allí está Dios, ahí doy testimonio. Diría Teresa, hasta en las cazuelas está el Espíritu Santo. De esta manera entonces, queridos amigos, pues dice el Señor Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y amados hasta la eternidad, queridos amigos, ¿eh? aquí disfrutamos de la vida y disfrutamos el hecho de que un día nos vamos a encontrar con los santos. ¿eh? Tuve la dicha de conocer a Juan Pablo II, me voy a encontrar con él. Tuve la dicha de conocer a la Beata Marinés, me voy a encontrar con él. Le tengo mucho aprecio a Carlos Acutis, que decía la Eucaristía, mi autopista para llegar al cielo, me voy a encontrar con él. Me voy a encontrar con mi mamá y con mi papá. Pero, y me voy a encontrar con la Virgen María. Me voy a encontrar con Dios y con mi Padre Dios. Lo veré cara a cara. Y, y me gustaría decir como Francisco, eh, creo que cuando llegue allá voy a ver a Jesús y voy a ir corriendo a abrazarlo. Que él decía, yo no quiero prometer nada que yo no pueda cumplir. Porque Lucía le decía, cuando estés en el cielo, fíjate la convicción que tenían esos niños. Cuando estés en el cielo... Pide, le dijo Lucía, por tu familia, por mí, por las almas. Y Francisco, un chamaquito de 11 años, le dijo, no, no, yo no quiero prometer algo que no sé si voy a cumplir. Yo creo que cuando llegue al cielo y vea a Jesús, voy a ir corriendo, voy a abrazarlo a él. De Moisés leíamos el otro día, el que veía cara a cara a Dios. Querido amigo, sí, disfrutemos el pan del cielo, que comulgamos espiritual o sacramentalmente de él todos los días, en particular los domingos, pero disfrutemos de él porque efectivamente el pan del cielo es para cada uno de nosotros un anticipo del cielo. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Gloria